الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقضة من لساني يفقه قولي أبي بندر آية سيد مار أستاذ مار بري أبطل بديار ديار ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഈ ലോകത്തോട് വിടവറഞ്ഞു പോയ അഥവാ ഹജ്ജിൻ്റെ വേളയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു മലക്ക് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് അതിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതുപോലെ അബാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ടി ടി ഉസ്താദിൻ്റെ അനുസ്മരണ യോഗത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അബാഹു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമ്മളെയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ സാരം എന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജാഫർ ഇന്ന് എണ്ണപ്പെട്ട അഥവാ ലോകത്ത് എണ്ണപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഡോക്ടർ ജാഫറിനെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അൽ ഇഹ്സാൻ എന്ന ആ അൽ ഇഹ്സാൻ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥവത്താക്കുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ലോകസൃഷ്ടാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രലോകം ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയിലാണ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സിന്റെ അങ്ങേ തലക്കലുള്ള അത്യന്താധുനിക മേഖലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തി അതും ഒരു കോടി ആളിൽ ഒരാൾ മാത്രമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കതറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളെല്ലാവരും അതറിയണം അതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം കാരണം ഒരു ശതമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത പാർസി സമൂഹം ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം ആധുനിക മുസ്ലിം സമൂഹം ഭാരതത്തിന് എന്ത് സംഭാവന നൽകി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വട്ടപൂജ്യം ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട മാതൃകയാകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം നാം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമുദായം അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത റിസർച്ച് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ന്യൂട്രീനോ എന്ന് ശംസിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു എടുത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പടച്ചനാഥൻ ഈ ശംസിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര മാത്രം പറയുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ശംസിന്റെ പിന്നിലും സൂര്യന്റെ പിന്നിലും ചന്ദ്രന്റെ പിന്നിലും ഭൂമിയുടെ പിന്നിലും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പിന്നിലും അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയൊരു സമൂഹം നമ്മുടെ മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് വിമർശകർ പോലും പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഗോൾഡൻ ഇറ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഗോൾഡൻ ഇറ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗോൾഡൻ ഇറ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം അത് മനുനേരത്തെ കോപ്പർ മീക്കസിന്റെ ഉസ്താദ് ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്ന് എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾക്കറിയാം കൊളംബസ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നയിച്ചതൊരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ മുസ്ലിം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം 
എന്താണ് ആധുനിക ഇന്ത്യക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചാൽ വട്ടപൂജ്യമായിരിക്കും ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ അനവധി പുസ്തകങ്ങൾ പല ആവർത്തി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു കാട്ടുന്നതിൽ പലവരെയും ജോസഫ് കുര്യൻ ഉൾപ്പെടെ മിൽക്ക് മാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വർഗീസിനെ വരെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ കലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു മുസ്ലിമിനെ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖ സത്യമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളും ഒരു പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് അയച്ച ഡോക്ടർ ജയഫറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്ത റിസർച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രീനോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂര്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അന്വേഷണ കഥാപാത്രമായ സൂര്യൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന സംഭവം നടത്തി ആറ് മില്യൺ ടൺ ഹൈഡ്രജൻ കത്തിച്ച് ഹീലിയമാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രീനോ എന്നൊരു സാധനം ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രീനോ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഒരൊറ്റ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും സൂര്യനിലേക്ക് ചെന്ന് പലതും പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റാണ് പ്രകാശമാണ് ഈ പ്രകാശത്തിന് പോലും ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് സൂര്യന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജയഫർ നടത്തിയ പഠനത്തിലെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രീനോ നമ്മളെ സഹായിക്കും സൂര്യന്റെ ഉള്ള് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കും ഞാനൊക്കെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ ആവേശം ബഷീർ ഫൈസി ഉസ്താദിന്റെ ശാസ്ത്രജാലകമായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ നോവ എന്താണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം സഹായിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സഹായിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണി എടുത്താൽ അഞ്ചോ പത്തോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മാത്രമാണ് ആ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് അതും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സമുന്നത സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയത് അൽ ഇഹിസ്ഥാനിലുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളണം എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ശാസ്ത്രകാരൻ മാത്രമേ ആ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനുവേണ്ടി എന്തിനാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ സഹായിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോ മഹാനായ ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം മകനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ആകാശങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും അത് തഹത്ത സഹറ സഹറ എന്റെ താ എന്താണ് സഹറ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല പല ഉസ്താദിനും ചോദിച്ചു എന്താ ഈ സഹറ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവർ പറഞ്ഞത് കല്ലാണ് പാർക്കല്ലാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുതരുമെന്ന ആ ആയത്തിന്റെ വെളിച്ചം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഫീറ്റ് റോക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോ അതാണ് ജയഫർ ഡോക്ടർ ജയഫറിന്റെ ഗവേഷണ പഠനം ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ കോറിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കത്തിച്ചൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാവ ആ ലാവന്റെ അകത്തേക്ക് പോയി എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠന വിഷയം ഈ നാട്ടുകാർ അറിയണം കാരണം ഇതുപോലെ താളുകളാണ് രാജ്യത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ രാഷ്ട്രം വളരൂ അതായിരുന്നു ഡോക്ടർ കലാമിന്റെ ഖേദം അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ സമൂഹം അഭിമാനിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ ജയഫറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രീനോ അഥവാ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ സഹായിക്കുന്ന മാസില്ലാത്ത എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയിലോ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിലോ മാറ്റം വരാത്ത അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോ ഒരു പാറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചുയന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോ ഭൂമിയുടെ അകങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോ സൂര്യന്റെ അകത്തളത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോ ലൈറ്റിന് പോലും കടന്നു ചെല
ഡോക്ടർ ജയഫർ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിസീസിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തിയ ചെറിയൊരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സൂപ്പർ നോവല് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് സൂപ്പർ നോവലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ന്യൂട്രിഷൻ നോവൽ എന്താണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രസക്തി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് നേട്ടമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യ കുലത്തിന് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഗവേഷണം ഫിസിക്സിന്റെ ലോകം ചെയ്തു രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെയും അതിനടുത്തുള്ള രാജ്യത്തിന്റെയും ഭൂഗർഭപാത ഭൂമി കുഴിച്ച് അതിനടിയിൽ വലിയൊരു ഗവേഷണശാല ഒരുക്കിയവർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ന്യൂട്രിഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അഞ്ചോ പത്തോ ആളുകൾ എണ്ണിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജാഫർ ആണ് എന്തിനത് പഠിക്കണം അതാണ് എന്റെ വിഷയം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നത് ഐ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് അൽഹിസാൻ അൽഹിസാൻ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥവത്താക്കുന്ന ഒരു സംഭാവനയാണ് അൽഹിസാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ഡോക്ടർ ജാഫർ എന്തിനത് പഠിക്കണം ആ ഗവേഷണം നമ്മോടൊരു സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ടൈറ്റിലുകൾ പത്ര ടൈറ്റിലുകൾ അതായിരുന്നു വി ഫൈൻഡ് വി ഫൈൻഡ് ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ പീറ്റർ ഹിക്സ് ആൻഡ് പീറ്റർ ഹിക്സ് ഹിക്സ് ബോസ് ഓൺ പാർട്ടിക്കിൾ വി ഫൈൻഡ് കാലങ്ങളായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ കാലങ്ങളിലൂടെ അറുപതിലൊക്കെ ഡീപ്പായി ഗവേഷണം നടത്തി ദ റീസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ട് ഈ പദാർത്ഥമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പദാർത്ഥമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വേവലാതി ആ വേവലാതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഒറ്റ രാഷ്ട്രത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അത്രയും പണത്തിന് ചെലവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂഗർഭ പാതയൊരുക്കിയിട്ട് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചോൽപത്തി സിമുലേറ്റ് ചെയ്തു റിയൽ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൊളയിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു ശാസ്ത്രലോകം ശ്രമിച്ചു ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർഅൻ വ്യത്യസ്തമായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തലയുറത്ത് നിൽക്കുന്നു ആയാത്തിന ഫിൽ ആഫാഖി വഫി അൻഫുസിഹിം ഹത്ത യതബയ്യന ലഹും അന്നഹുൽ ഹഖ് സീൻ ഉസ്താദ് മരി പറഞ്ഞു തന്നു വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറ സനുരീഹിം ആയാത്തിന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നാം പിന്നീട് കൊണ്ടുവരും ഫിൽ ആഫാഖി ചക്രവാളങ്ങളിലും വഫി അൻഫുസിഹിം രണ്ടും എന്താണ് നെഫ്സിൽ പിന്നീട് ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവരുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്കും ജനറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായി ശാസ്ത്രലോകം നെറ്റിത്തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ദ മാൻ ദ അൺനോൺ എന്ന പുസ്തകം ദ അൺനോൺ മാൻ എന്ന പുസ്തകം പറ്റുമെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടുത്ത് വായിക്കണം ഞാനത് ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളോടല്ല ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളോടല്ലാം എത്ര ഖുർആാനിക ഗവേഷണത്തിന് പാഠശാലകൾ നമുക്കുണ്ട് പഠിച്ചോ ചോദിച്ചില്ല നമ്മളോട് അങ്ങനത്തെ പാഠശാലകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഗോൾഡൻ ഇറോഗത്തിന് സംഭാവന നൽകിയില്ലേ നാം അഫലായത്തൂനൽ ഖുർആൻ ഒരു ലേഡി സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സോളിറ്റ്യൂഡിനെ ഖുർആൻ ഖുർആനുമായി ഒന്ന് ഒറ്റപ്പെടുക 
ഖുർആൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ആയത്തിന്റെ പിന്നാലെ തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് മനനം ചെയ്യുക സോളിറ്റ്യൂഡിനെസ് ഏകാന്തവാസം ഒരറ്റാകത്തിന്റെ പിന്നിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് ഏകാന്തവാസം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഖുർആൻ പറയുന്നു സനുരീഹിം ആയാത്തിന ഫിൽഫാത്തി വഫി അൻഫുസിഹിം ഹത്ത യതബയ്യന ലഹും അന്നഹുൽ ഹഖ് ഞാൻ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം തന്നെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഡോക്ടർ ജഅഫർ ആണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അതുപോലെ കുറേ ജഅഫർമാർ നമുക്കുണ്ടാകണം അൽ ഹസാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ന്യൂട്രിഷ്യനോട് മാത്രമേ അൽ ഹസാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ ചക്രവാളങ്ങളിലും എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് നിങ്ങളുടെ നെഫ്സുകളിലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചുരുക്കും ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്താണ് ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോട് പിന്നാലെ പോകണമെന്നല്ലേ ഈ ആയത്ത് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയുടെ പിന്നാലെ പോകണമെന്നല്ലേ നമ്മോട് ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണം ലോകം മുസ്ലിമിന് സമയമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഏറ്റുവെച്ച പ്രതീതിയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ സമാധാനത്തിന്റെ വ്യക്താവായ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ സമാധാനം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അസ്സലാമു അലൈക്കും മുസ്ലിം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സമാധാനം എന്ന ധാതുപഥത്തിലുണ്ടായ ഈ പദങ്ങളുടെ വ്യക്താവായ മുസ്ലിമിന്റെ മുഖത്ത് സമാധാനം ദർശിക്കാനും കാണാനും കഴിയുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെയാണ് ടി ടി ഉസാദിനെ പോലത്തെ മഹാന്മാർ വ്യത്യസ്തരാകുന്നതും അവരെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കും ആ സത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയത് ശാസ്ത്രലോകം പോയതിൽ നോൺ മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു ആയത്ത് നമ്മളോടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ആ ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണ ടീമിൽ ഞാൻ പരതി പരതി നോക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പേരിനൊരു ഡോക്ടർ ജാഫർ ഉണ്ടോ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വി ഫൈൻ ദ പാർട്ടിക്കൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഫോമിംഗ് ദ മാറ്റ് അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മി അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും മിക്സി വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സാധനം ഉമ്മമാരുടെ അഴകിനും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അഴകിനും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കാരണമായ അമ്മി മുളക്കി അതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് മുട്ടുവേദന കൈ വേദന അപ്പൊ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചത് നല്ല ഉലക്കൊക്കെ മേടിച്ചിരിക്കാനാണ് എക്സൈസ് സാധനമില്ല ഇവിടെ അടക്കപ്പോകുന്നത് അനങ്ങണ്ടേ ഈ അമ്മി അരക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി അമ്മയിലിട്ട് ഉമ്മമാരിങ്ങനെ കറിക്ക് വേണ്ടി കൂട്ട് അരക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ അരക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മുളക് ഉണ്ടാകും മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ തേങ്ങ ഉണ്ടാകും പച്ച തേങ്ങയ്ക്ക് കുറച്ച് വെക്നസ് ഉണ്ടാകും അരക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സെയിം കമ്പോസിഷനായി മാറണം ഒരു ഒരു ചേരുവായിട്ട് മാറണം അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ആ പേസ് ഫോമിലാകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുളക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകും മഞ്ഞളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അരക്കണൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അതില്ലാതിരിക്കും അമ്മമാർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചു ആ ചേരുവയിൽ അതിനെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കി ഒരു 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 ഉപകാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവാക്കി പല കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റാൻ അതുപോലെയാണ് ലോകം അന്ന് പത്രവാർത്ത പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനേക്കും ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പായുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ഫോട്ടോണുകളും എത്രയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നാം തലയും കണ്ണുമുള്ള മനുഷ്യനും തേങ്ങയും മാങ്ങയും ചക്കയും പർവ്വതവും എന്ന മാറ്ററാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ആ ഒരു ചേരുവക്ക് ആ ഒരു വെള്ളത്തിനേക്ക് അമ്മിന്റെ കൂട്ടിൽ പങ്കുള്ളതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് പങ്കുണ്ടായി അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം ഇല്ല അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അതിന് പേര് നൽകുന്നു 
ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആളുകളിൽ ബോസ് എന്ന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനും പിന്നീട് പീറ്റർ ഹിക്സും ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ബോസ് ഹിക്സ് പാറ്റേൺ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പേര് നൽകി അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പീറ്റർ ഹിക്സ് ബോസ് ജീവിച്ചിരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പീറ്റർ ഹിക്സിന് നോബൽ സമ്മാനവും കിട്ടി എന്താണ് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായ രഹസ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വാദിച്ച ശാസ്ത്രത്തോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്താ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കാലങ്ങളിൽ രണ്ട് മഹാന്മാരായ കവികൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ഉറുദു കവികൾ സർ അല്ലാമ ഇക്ബാലും മീർസ ഖാലിബ് മീർസ ഖാലിബിന്റെ കവിതകളും അത്യന്തിക ഗഹനങ്ങളായ സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ടൈറ്റിൽ സർ എന്ന ടൈറ്റിലിന് അവകാശം കിട്ടിയത് സർ അല്ലാമ ഇക്ബാലിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൊടാന കോടി ബില്യൻ അത് ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന് കഴിയാത്ത ആ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്ക് ഉതകുന്നതല്ല ആ പരീക്ഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കി അത് വെളിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുമെന്നറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ ചെറുതായ ഒരു പ്ലാനറ്റ് അകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആ ഗ്രഹം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമായത് കൊണ്ട് അത് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിനെക്കാളും ശക്തിയുള്ള ഒരു കൊളീഷൻ നടത്തി ഭൂഗർഭ പാതയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വരികൾ വായിച്ചിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് ഇക്ബാലിന്റെ വാചകങ്ങളായിരുന്നു ഓ നബിത്തങ്ങളെ ഓ നബിത്തങ്ങളെ അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇല്ല എന്ന വാക്കുകളാണ് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു വസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണമാണ് എന്ന ആയത്തിന്റെ മനോഹരമായ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണമാണ് ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിച്ച ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഇതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിയന്റെ ന്യൂട്രിനോന്റെ പിന്നിൽ പോകേണ്ട രഹസ്യവും അത് തന്നെയാണ് സെൻറ്റീഹിം എന്ന ആയത്തിലെ ആയത്ത് നമ്മൾ നയിക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹമേ നാം ഉണരേണ്ടത് ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അവസരവും അതിന് യോജിച്ചതല്ല ഞാൻ വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യനാണ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന സ്വപ്നമാണ് അൽ ഹസാൻ സാക്ഷാൽ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോടിയിൽ ഒരാളായി മാറിയ ഓ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ അല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ പോപ്പുലേഷനിലെ ഒരു കോടിയിൽ ഒരാളായി മാറിയ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മദ്രാസിൽ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ന്യൂട്രിനോ എന്ന അത്യന്താധുനിക പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ സബ്ജക്ടിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ജഫറിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അൽ എഹ്സാനും അതിന്റെ സാരഥിയായ ടി ടി ഉസ്താദിനും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അപ്പുറം ദഴവ വേറെന്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടന ഊർജം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറ്റിവിടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നിർത്തട്ടെ അസ്ലാ